മാറാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനായി വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നാം ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് സഹോദരിമാർക്കുള്ള ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളാണ് സഹോദരിമാർക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ രണ്ട് മാനുഷിക ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകൾ അതിൽ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചു ഒന്നാമതായി കർത്താവിനായി കൊടുക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നാം പഠിച്ചത് കർത്താവിന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കു പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്ത സഹോദരിമാർക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ദൈവം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടിയ സഹോദരിമാരെക്കുറിച്ച് വചനത്തിൽ കാണാം നമുക്ക് ഒന്ന് ശവുമേൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യ ഒന്ന് വായിക്കാം അവൾ മനോവചനത്തോടെ ഹോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ കരഞ്ഞു അവളൊരു നേർച്ച നേർന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവെ അടിയൻ്റെ സങ്കടം നോക്കി അടിയനെയും ഓർക്കുകയും അടിയനെ മറക്കാതെ ഒരു പുരുഷ സന്താനത്തെ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അടിയൻ അവനെ അവൻ്റെ ജീവവരെയും ദഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കും അവൻ്റെ തലയിൽ ക്ഷയവരക്കത്തി തുടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവൾ എഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏലി അവളുടെ വായെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അന്നം ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ അവളുടെ അദ്രം അനങ്ങ അനങ്ങിയതല്ലാതെ ശബ്ദം കേൾപ്പാനില്ലായിരുന്നു ആഹ്യാൽ അവൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എന്ന് ഏലിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഏലി അവളോട് നീ എത്രത്തോളം ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഞ്ഞിറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഹന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ജമാനെ ഞാൻ മസ് മനോവ്യസനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ വീഞ്ഞോ മദ്യമോ കുടിച്ചിട്ടില്ല യഹോയുടെ സന്നിധിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം പകരുകയത്ര ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏലി പറയുന്ന സമാധാനത്തിന് പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് നീ കഴിച്ച അപേക്ഷ അവൻ നിനക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അടിയനെ തൃക്കണ്ണിൽ കൃപ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് സ്ത്രീ പറഞ്ഞ് തൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവളുടെ മുഖം പിന്നെ വാടിയതുമില്ല ഇവളെ മനോവ്യസനത്തോടുകൂടി ഒരു മകനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹന്നയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം അവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവൾ പിന്നെ അവളുടെ മുഖം വാടിയില്ല അവൾ പിന്നെ ആ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംശയിച്ചില്ല അവൾ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ അവൾ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവളെ കാണുന്നു അതിന് അതുകൊണ്ട് ദൈവവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അവൾക്ക് ശിവ മേൽബാലിനെ പോലെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ തൻ്റെ മകനായിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് അവൾക്ക് ദൈവത്തിന് ദൈവ അവൾക്ക് കിട്ടുവാനായിട്ട് ദൈവ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ശിവ മേൽബാലിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർക്കും പ്രസാദമുള്ള വഴിയിൽ മകനായിട്ട് നടന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്ര അത് അവനൊരു ശവമേലിന് ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ന്യായാധിപനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഹോവയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കും പ്രസാദം പ്രീതിയുള്ളവനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് വളരുവാനും വലിയ വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് തീരുവാനും ഇടയായിട്ട് തീർന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവളായ മനോവ്യസനമുള്ളവളായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ദൈവം സ്ത്രീകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് മനോവ്യസനത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഷവുമേൽ ബാലിനെ ഷവുമേലിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ കിട്ടുക അത് എത്രയോ ഭാഗ്യമുള്ളതാണ് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നേടി കർത്ത നേടിയെടുത്തത് അവൾ അവൾക്കായിട്ട് വെച്ചില്ല അവൾ കർത്താവിനായിട്ട് കൊടുക്കുകയും കർത്താവിനോട് നന്ദി പറയ പറയ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രിയ സഹോദരിമാരെ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെല്ലാം നാം നന്ദിയുള്ളവരാണോ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടുകൂടിയാണോ നാം നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയതായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അന്നയെപ്പോലെ മനോവിശ്വസനത്തോടുകൂടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനും നേടിയെടുക്കുന്ന അത് കർത്താവിന് കൊടുക്കുവാനും കർത്താവിനോട് നന്ദി പറവാനും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അതുപോലെ കർത്താവ് അന്ത്യസമയത്ത് തന്നെ ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എരിസിലേം പുത്രിമാരോടൊരു കാര്യം പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സഹോ അന്ത്യ നാം അന്ത്യ നിമിഷമാണ് കർത്
എരിശ്രീയും പുത്രിമാരെ എന്നെ ചൊല്ലി കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരവിൻ മച്ചികളും പ്രസവിക്കാത്ത ഓരോരുത്തരങ്ങളും കുടിപ്പിക്കാത്ത മുലകളും ഭാഗ്യമുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന കാലം വരുന്നു അതേ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നാം ഇന്നായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എത്രയോ ദുഷ്ടതയും കൊള്ളരുതായ്മയും വക്രതയും നിറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യത്താണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോതോം കോമോറേക്കാലും കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഏ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ചൊല്ലി കരവാൻ കരയുവിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മക്കളെ ചൊല്ലി കരുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും കർത്താവിനുള്ളവരായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയേക്കാൾ അധികമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ നിന്ന വലിയ തന്നെ എന്നു എണ്ണി എന്നുകൊണ്ടും ജീവിപ്പാനായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അതിനുള്ള അതിനുള്ള ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾക്ക് കരയാം കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നെ ചൊല്ലി കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരവാനായിട്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അന്ത്യകാലങ്ങളിൽ പിശാജ് ആരെ ആരെയും തെറ്റിക്കുവാനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം ഒന്ന് പത്ത് റോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴത്താണിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായി പിശാജ് അലർന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി ചുറ്റി നടക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹോദരവർഗത്തിന് ആവക കഷ്ടപ്പാടുകൾ തന്നെ പൂർത്തിയായി വന്ന് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമുള്ളവരായി അവനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ അതെ നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം പിശാജ് അല അവന് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ അവൻ നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും വൃതന്മാരെ പോലും തെറ്റി തെറ്റിക്കുവാനായിട്ട് അവന് സാധിക്കുന്നു അത് കർത്താവ് കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവന് സാ അവന് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരുവാനായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നാം മടുപ്പില്ലാത്തവരായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എന്നുള്ളതിനാണ് അതും കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ സംഖ്യമില്ലാത്തൊരു നായാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എൻ്റെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കുറേ കാലത്തേക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ സംഖ്യയുമില്ലെങ്കിലും വിധവ എന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒടുവിൽ വന്ന് എന്നെ മുഖത്തടിക്കുമെന്നുള്ളതും ഉള്ളം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ പറയുന്ന കേൾപ്പിൻ ദൈവം ഒരാപ്പകൾ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുകയില്ലയോ വേഗത്തിൽ അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മടുത്തു പോകാതെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മൾ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്മ നമ്മളെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ലോകത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നാം അടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ ഈ ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യവും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം മടുപ്പില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകും എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് ഹൃദയ ത്തോടുകൂടി മനോവ്യസനത്തോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് മടുപ്പില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ദൈവഹിത പ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും നമുക്കൊരു വേദഭാഗവും കൂടെ വായിക്കാം യോനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ കാണും നിങ്ങൾ എൻ
sisters, Proverbs chapter 11, verse 2. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. When we allow our pride to take priority over the other things in life, not only do we miss out on opportunities, but we also feel the aftertaste of pride, which is shame. The earlier feeling that felt more important than anything else is later forgotten in front of the overpowering feeling of shame. For example, in the Bible, it was Peter's pride that prevented him from talking to the Gentiles in public when the Jews came to visit. The result was a feeling of shame that even Paul had to confront him for. Another example is when David killed his friend and took his friend's wife. The result was shame for what he did when the prophet Nathan pointed out his deceit. Isn't this also true in life? Sometimes we are hurt by what others have done or said to us. Therefore, we don't forgive the other person because our pride holds us back. It prevents us from being humble and taking the first step to apologize, even if we believe we weren't the one at fault. Even if it's not the first time for you to initiate an apology, No one ever said that it was easy to forgive. In reality, it is much harder, and we can only do that through Christ's strength. But once we do, it proves that we are more courageous, even more than fighting lions barehanded like Samson, or climbing Mount Everest as an achievement. Why? Because nothing is impossible with God. For the book of Philippians says, I can do all things through Christ who strengthens me. Also, dear sisters, haven't we been on the receiving end of forgiveness, even though it was our fault? Isn't there someone who forgave us for all our mistakes, accidental and intentional? And didn't he forgive us and save us? by sacrificing his son to the most cursed death so that we could have the most blessed life? Therefore, if we humble ourselves and put aside our pride, we get something much more priceless, that is wisdom. How do we know this is true? Proverbs chapter 1 verse 1 says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, which means when we respect, obey, and humble ourselves before God, we ultimately fear Him. And so when we ask Him, He will gift us with the wisdom that we earnestly desire. May we sing this song together. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you I freely live my life to you, O God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops I for all to see. You're the only one who brings me to my knees to share this love across the earth, the beauty of your holy worth. So I kneel before you, God. I lift my hands cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops I proclaim that I am yours, I am yours. 
And all that I am I place into your loving hands And I am yours I am yours Here I am, I stand With arms wide open to the one The sun, the everlasting God The everlasting God here I am, I stand, with arms wide open to the one, the sun, the everlasting God, the everlasting God. So I shout out your name, from the rooftops I proclaim, that I am place into your loving hands and I am yours I am yours so I shout out your name from the rooftops I proclaim that I am yours I am yours and all into your loving hands and I am yours I am yours here I am I stand with arms wide open to the one the sun the everlasting God the everlasting God here I am I stand with arms wide open to the one, the sun, the everlasting God, the everlasting God. May his name alone be glorified. Amen. sisters alive when are you most alive i found out something interesting about myself that i learned from other people's conversations with me whether it's with the people i work with or study with or people i volunteer with or people i teach or have conversations with they all say they thought i'm a quiet person at first but after they've met me they they're surprised. They've all helped me realize the moment when I am most alive, when I am the most passionate, when I talk the most, and when I feel the most comfortable. The most I feel alive is the moment when I talk about my beliefs and about my Savior Jesus Christ. They say that I become a different person. My face lights up. I've realized this too. I become the most confident, firm, and sure when I talk about Christ, and it's the most amazing feeling that anyone can experience. It's a burning sensation in my heart that wells up and overflows within me, a message that cannot be hidden, a message that must be shared with others. There is a sense of love, warmth, and calm, and care that only the Lord can give. I mean, sure, there are other things I'm passionate about, but not like this. This is completely different. The power, authority, compassion, and the words to speak come from the Holy Spirit, the Lord living and breathing inside of us all. 
This is when I am most alive. In the presence of our Savior Jesus Christ, in his presence I feel a sense of calm, of trust, of love, of peace, of warmth, like a flood washing over me, like a waterfall of peace washing over me, cleansing me, making me whole, a wholesome atmosphere, just as I am, with nothing left to hide. This is the moment where I feel free, the weights and burdens of life off my shoulders, a warm blanket of the Lord's love around me. Ephesians chapter 2, verse 4 to 9. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. The Lord is rich and abundant in mercy. He died on the cross for our sins. He took our place. He took our punishment. He took it all on himself so that the veil or the barrier that was between us and the Lord Jesus was torn so that we could have a relationship with him. The Lord God of the universe and us, his sons and daughters. And it was only through the grace of God that we are saved. It is a gift, something that cannot be earned. Try to remember, when was the first time you met the Lord? Where was I? What was I doing? How did I feel at that moment? Was it alone in your bedroom? Was it when you were on your knees? Was it with family or was it with friends? Was it somewhere you never thought you would meet the Lord or was it by chance? Well, I'll answer that last question. Was it by chance? No, it was not by chance. We may think it is, but God knew even before our journey began to unfold. He knew where you would be and what you would be doing. He has been watching over us and protecting us all this time. It was in our brokenness where we found the Lord and asked him to come in and where the Lord found us. When we opened our heart's door to the Lord. The latter part of John chapter 10 verse 10. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Let's sing this song together. In you we're living, in you we're moving, in you we're finding who we are. In you we're living, in you we're moving, in you we're finding who And I worship you, Father of light, Spirit of truth. And I worship you, Jesus, we call on you. Yes, we call on you. In you we're living, in you we're moving, in you we're finding who In you we're living, in you we're moving, in you we're finding who we are. And I worship you, Father of light, Spirit of truth, and I worship you, Jesus we call on you, 
Yes, we call on you, and I wor- I worship you, Father of light, Spirit of truth, and I worship you, Jesus, we call on you, yes, we call on you, we come to worship with our voices, and know the love within your skies, we lift our hands and seek your presence, and find ourselves in who you are, and I worship you, Father of light, Spirit of truth, and I worship you, Jesus, we call on you, yes, we call on you, and I worship you, Father of light, Spirit of truth, and I worship you, Jesus, we call on you, yes, we call on you, yes, we call on you, yes, we call on you. The latter part of John chapter 10, verse 10. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. May his name alone be glorified. Amen.